nimi on Taavi ja täna räägime siis natuke lähemalt sellisest teenusest nagu Telia Safe. Telia Safe, me oleme ka varem rääkinud, kuid nagu ikka miski ei püsi paigal, siis vahepeal on palju vett jõkke poolanud ja, ja on tehtud palju uuendusi. Minu juures on Maksim Melamed, kes on siis Teli ja lisaväärtusteenuste valdkonna juht. Tere Maksim! Tere Taavi! Telia Safe on ju tegelikult juba olnud turul vist umbes kaks aastat kindlasti tuntud kui peamiselt viiruse terjeprogrammina, et mis on need asjad, mis on siis vahepeal juurde tulnud, mille poolest siis inimesed võiksid veel kaaluda Telia Safe'i teenusega liitumise? Telia Safe tegelikult kaitseb kõiki pere seadmeid. Miks ma räägin perest, sest tegelikult Telia Safe on kasulik ka lastega peredane. Telia on viimesel ajal hästi palju tähelepanu pööranud just selle samale küber turvalisusele ka sellele, et, et lapsed ei tunne ennast turvaliselt interneti maailmas. Ja Telia Safe on selles osas väga hea töörist selleks, et seda neti maailma, seda online laste jaoks turvalisemaks muuta. Telia Safe tegelikult saab tellida väga lihtsalt Telia lehel. Kolm kuud tasutab proovi periood kehtib kõigele, kui nad võtavad esimest korda kasutuse Telia Safe'i. Ja mis on tuledam, kuidas ta kaitseb terve pere? No, kindlasti lapse vanemate telefone seadmeid, Android seadmeid näiteks on viimasel ajal olnud väga-väga palju viirused. See no, enamest on üldse teada, et täna nutiseadet peab ka viiruse periood kaitsema. Eks? Siis täpselt samamoodi sülearutid ja learutid, et ehk safe no, kõlmab igale poole, aga laste seadmed. Et kui laps sattub interneti maailmas, on hästi palju ohtusid, palju, palju vägivalda, palju näiteks need samad no, ebasoovis sisu, mida lapsevanne võib-olla tahaks piirata selle samale lapsele nägemiseks. Et Telia Safe võimaldab seda. Teine probleem, mida me oleme Hästi palju oma klientidelt kuulnud, et see sama, et laps veedab liiga palju aega internetis koos oma seadmega. Lapsevanemad soovivad, et laps rohkem suht läks päris elus, rohkem nagu käiks väljas kuskil, looduses oleks. Et see on oluline ja tihti peale lapsel läheb ka, jääb väga vähe aega selleks, et näiteks kooli ülesannatega hakkama saada. Ja Telia Safe võimaldab tegelikult kõike neid asju lapsega läbi arutada ja siis vastavad kokku lepet teha. Ja me isegi kui esimest korda lapse seadmes seda Telia Safe'i seadistad, siis seal on kohe lapse, äh, lapse vanemale soovitus, et arutage oma lapsega need reegleid, mille järgi te hakkate toimetama. Ehk näiteks, kui palju päevas laps tohib näiteks interneti kasutada. Kuidas see seadistamine käib? Et ütleme, sul on peres mitu last. Üks on vanem, üks on noorem, üks on võib-olla juba peagu täiskasvanud. Et mis moodi ma saan või mis moodi see inimene saab siis oma lastel erinevate seadmete vahel neid piiranguid või, või siis lubasid anda? Alguseks tuleb minna telia.ee lehele ja sealt valida kodu ja viirusatõrje Telia Safe. Ja sealt saab väga lihtsalt tellida, valida, kui palju seadmeid te peres kasutate, palju seadmeid te soovite Telia Safe'i kaitsta. Kui te saate oma e-posti aadressile parooli, hajutuse parooli, mille saate hiljem ka muuta, te võite juba edasi lapse telefoni sees juba selle sama Telia Safe'i alla laadida otse telefoni peale ja seal need säteid valida. Ja kohe saab valida ka vanuse rühma. Et Miks on, on selline asi siin tehtud, on selleks, et hõlbustada seda, et, et näiteks, et ei pea nagu kõik need seadistusi, kõiki seadustusi kohe nagu nullist hakkada tegema. Lihtsalt, kui ta valiti juba need, seda õiget vanuse rühma, saabki äh, seif nagu selle järgi need esmased äh, sätted nagu ise teha ja te saate neid muuta. No näiteks valimige praegu, et laps oleks vanuse rühmad 7-12 aastat. Väga siuke positiivne hea pilt. Väga rühmsa meel, et lapse vanem peab siis koos lapsega kokku leppima need perereeglid. Selle pärast see funktsioon ongi perereegli nimetusega. Varasemalt seifis oli sarne funktsioon nimetusega lapseluk. Nüüd vist nimetasime ümber perereegliks, sest ongi mõeldud, et need reeglid võiksid sündida kokkuletel. Et no, näiteks siin saab sätidagi seadme kasutamise piirangud. Näiteks, et mina soovin, et tööpäevadel laps kasutaks 
selles jaadme näiteks kaks tundi. Nii ütle ära vahetusel näiteks mina soovin, et ta saaks kasuta rohkem, sest tegelikult ta ei ole vaja koolis käia, et tal on nagu vaba aeg ja ma tahaks, ma lipsin kokku oma lapsega, et ka kuus tundi päevast ta saab kasutada. Ja teine väga kasulik säte, mida kindlasti lapsevantele meeldiks, unaaeg. Ja on selleks, et näiteks kui lapsega lippide kokku, et alates kelle üheksast te näiteks koolipäevadel lapse enam ei kasuta seade, et saab sellised kokkulepid siia ka panna ja lapse ei saaks enam seade kasuta. Ja nüüd helistamise keissamise seda saatmiseks. Kui need ajalised pirangud on pandud, raketsed on ülevaadatud, et sealt edasi juba eriti... Seal on veel sisu filtreerimine. Et sisuliselt siis Androidi telefoni peal saab siis browseris rokkeerida ka sisu selle kategoori järgi. Siin on näiteks erinevad kategooriad ujumastid, alkohol, tubakas, häirih, täiskaskonnat ja mõeldud sisu. Paljud lapsevaadud pöörduvadki telja poole ja küsivad, et laps vaatab pornosaite, mida saaks teha, mida saaks ette võtta. Siin on tegelikult üks vahendusolemus. Ja siin viimasena tegelikult telja seif palub, et aktiveeri nüüd administraatori õigused rakendusele. Kahjuks jälle peame seda ära tegema selleks, et siis seif saaks üle kogu operatsioonisüsteemi juhtida kõike näid rakendusi ilma, siis selle loota kahjuks ei saa teha. Aitäh sulle, Maksim! Ja kõik, kellel on kodus väiksemaid või suuremaid lapsi või kes tahavad enda nutiseadet kaitsta minge lehele telja.e kaltkriipsseif, laadige rakendus alla ja proovige esimesed kolm kuud tasuta.